，血馒头真的存在啊！这是在丰都鬼城阴阳洞中亲身经历的可怕一幕。百米树井下的无头木偶，暗河底部的古代脚镣，让人出现幻觉的血馒头，还有两百多年前的瓷碗面条。石家堑天坑古寨探秘的三位队友遭遇同样的梦魇，难道这里真是《三书笔记》下的黄泉不归路？在那个方向有个小洞道，我们直接向那个小洞道前进。里面感觉好冷啊！柳暗花明又一村呐、啊！这里有个小断崖，现在下降的是五个线啊，来自我们中国成都的美女。再介绍一下，这是火妹老朋友了，打个招呼。继续下第二道断崖，这里进去有好几个断崖哈，那个下面有很多那个木质碎块，你不要踩到那木料上面哈。去旁边一点，那个应该是棺材版本。这个洞道看似平坦，实际上暗藏玄机哦。没问题吧，上来。下面还有一些骨头，然后它的洞道是这么过去的，继续前进。这边有很大的水流声，往哪边去的？这边。往你那边。罗老五是不是又在这里着了？小雷山，我操！上次一下去给小雷山，我操，估计有可能走。资料显示是在这里哈。先小大猛在那边开线的间隙，我们看一下这个大树井。这个树井上面呢有两根木质横梁，这个上面还有火烧的痕迹，应该曾经罗老五就是被锁在这里的哈。这下面是一个镂空的大树井，也有可能他当时是为了逃生呢，就把那个铁链搓啊搓啊搓啊，就摩擦生热，就把这根横梁给烧断了，最后就从这里跌落下去了。可以看到这个下面有很大的水流声。资料显示，罗老五就是掉在了这个树井里面。那么具体的情况是怎样的呢？我们下去一探便知。他成功的从这个上面降下来了，这下面呢非常大的空间，哇、哦，难以想象这下面居然还有人为痕迹。那么罗老五究竟是去了哪里呢？没有骨头，没有骨头，不管他，我们从这边过去。传说中的血馒头应该就在前面，我们冲！小美冲！看呢，一发好多个人，我后面死一个人。大家看这个小粉，看到没？哎呀，太亮了。这个就是传说中的枭啊！然后古人进洞干什么？就是为了取这个枭粉。这里很多。上一次我们看见这么多的枭粉的时候，还是在阎王沟。令过鬼门关，不下神坛湾。黄泉路上走，不下阎王沟。大家还记得吗？这是传说中的黑洞。哇，这是什么？灯盏吧？这是什么？北宋时期的石器。硬汉买的。这是典型的石灰岩，与这个夜岩层。结合的一种山体，上面崩落的石块就像树叶一样沉积在这个洞里。会山中有洞啊，洞中有山。还有两个肋骨，不知道这个洞里面曾经发生过怎样的历史故事，也不知道洞道深处藏着怎样的人文密码。洞中的山绵延起伏
，中外的山，城暖结上。什么？一百多年前的面条吧？面条啊？啊、嗯，一百多年前。你确定是面条？真的是面条。这个面条好像是那种切切面。手工拉出来的。手工拉面。天哪！在这个阴阳洞的三千米的深处，我们竟然发现了古时候的面条。这个是不是非常有意义？累了喘不过来气，继续走路，抓不住了，直接缩下去。夜明山不太像哈，像麦子。嗯，来了，看这个小粉，这是我见过最多的小粉了，好纯呐、啊！向阳，快过来，这个小粉像雪一样啊！像雪一样，是不是？这一块呢，它是一个古老的泥土沉沉积区。这个白洞的洞门，你看一下，好多这个云形纹、如意纹呐、啊，太漂亮了。过来，赶紧过来啊！漂亮的在这边。发现了什么？这每根柱子内部都是金黄色的，你能想象吗？金黄色的柱子、啊，像阳。金柱子，这个，哦，哎呀，这个好看呐、啊！哎呀，我信儿，我信儿，快来哦！看这是什么神仙女士？这简直是，哎呀天哪，这是，这波赚大，好看呐、啊！太漂亮了，这个就是传说中的阴阳洞，阳洞内部的白洞。非常漂亮，一尊玉观音。哦，这个好看吗？再看这个洞顶呢、啊，还有这个石旗，向着不同的方向在生长。哦，漂亮啊！我这里长得好漂亮。说这个洞能通往风都鬼城。这个我觉得他们没撒谎，你看，这么大一根柱子，我电筒轻轻一照，全部打亮，血红色的。小美，小美，快来，学馒头，学馒头，嚯、哦，真的，真的，真的，真的。哇，真的是血馒头！我真的找到了传说中的血馒头，啊、像不像蜡笔小新的小屁屁？有点像哈，<笑>这也太好看了吧！<笑>这个有点神奇哦，这个我还是第一次见到。红色钟石，红色的钟乳石，太少见了，太少见了。这是如何形成的呢？因为这个山体当中，看这个岩壁的顶部，它是含有铁矿，因为铁矿里面有铁锈哈，它那个锈水呢，通过这个鹅管长期滴落下来，就将这个洁白如玉的钙镁离子结晶体里面染上了红色，所以我们打工的时候它就会产生这种血红的景象。我们这时候原路返回了，大家不要走开，我们返回去。去继续寻找那个被铁链锁着的罗老五遗骸。这是走的真够远的，差不多在洞中走了五公里左右，也见证了这个神仙般的景色。不虚此行